Team Discord channel ni Monsa Infinite at ito yung pinaka-latest na announcement nila noong 21. So pag kindik natin yan, pupunta tayo dito sa Medium, a voice from the CEO of Monsa Infinite, Mr. Gene Tan. So just to summarize lang guys, alam ni Mr. Gene Tan at ina-address niya yung frustrations and loss of confidence about sa Monsta Infinite. So alam naman natin, di ba, na-delay tayo sa roadmap natin. Yung minigame natin, yung alpha testing, yung beta testing, medyo na-delay siya. And even yung price ng money natin, bumaba siya. Kasi sumabay siya sa downtrend ng crypto industry. Alam naman natin si Bitcoin, di ba, bumaba yung price niya. And even yung SLT ngayon, bumaba din. Kaya may kita natin, halos lahat ng mga games ngayon, about cryptocurrency, mababa yung presyo. Then dito, sinasabi naman ni Jintan, nakita niya yung mga challenges pa before pa nila launch yung Monsta Infinite. Then, nagkaroon pa din tayo ng unavoidable roadblocks na lalong naka sa mga projects nila ngayon dito kay Monsta Infinite. Sinabi rin niya dito na hindi sila naging masyadong naging transparent sa community kasi ang binibigay lang nilang mga news is yung mga good news pero yung mga challenges na nararamdaman ng mismong team ng Monsta Infinite, hindi nila ito sinasabi sa community. Isa sa mga reasons na mga naging problema nila dito is yung mga people sa team nila yung mga iba doon is umalis. Kaya it was difficult to them na maghanap ng iba pang talent na suitable dito sa proyekto natin. So alam naman natin, very crucial to yung mga taong bumubuo ng team nila. Ito mismo yung gagawa ng mismong sistema natin sa loob. Then, pangalawang problema na nakita nila dito, yung products and services have not reached the level of quality that they expect. So naranasan din natin to guys, diba sa marketplace, medyo bumabagal tayo, medyo nagkaroon sila ng struggle mismo dito sa ating system. Then nagkaroon din sila ng constant challenges mismo sa pagbuo ng ating game and even the mini game. So ayaw nilang i-launch mismo yung game natin hanggat hindi pa to 100% working. Kasi nga ba diba, kadalasan sa GameFi industry, nirush nila yung mga projects natin. So pag nirush kasi yung mga projects na yan, kadalasan 100% bumababa or bumabagsak at nagpe-fail mismo yung game. So ayaw nilang mangyari to. Even ako para sa akin, hindi ko gusto yung ganito, yung minamadali mo yung isang bagay, tapos pangit din naman yung magiging outcome. Mas maganda na trabahuhin mo to ng pulido para pag nilabas mo yung project na to, alam mong pinaghandaan at magiging successful. Yun nga lang, di ba? Para sa atin, guys, as an investor, para sa atin yung mga delayed projects na yan, nagkikreate kasi talaga yan ng negative impression sa lahat ng tao. Then, nagdevelop sila ng multiple models for sustainability to reach the satisfactory level that they desire that causes delays in the timeline. So, yun nga yung sinasabi natin kanina, di ba? Gusto nila 100% smooth sailing or 100% working na yung product natin, yung game natin. Kasi nga, ina-avoid nila. For example, nag-launch ka ng pangit na produkto, ang magsasuffer nito mismo, ikaw din. Ibig sabihin, pag naglabas ka ng pangit na produkto, hindi yan tatangkilikin din ng mga investor or ng mga tao. So, ibig sabihin, pag hindi yan tinangkilik, ibig sabihin, mag-fail mismo yung project na yan. So, yun yung iniiwasan nila ngayon. Nabanggit niya rin dito na he's very sad and also happy to see the bashing and negative feedback sa community natin. Nalulungkot siya, syempre, di ba, siya yung father dito mismo sa pro proyekto na ito at nakikita nga niya yung negative impact na nangyayari ngayon. Kasi di ba alam naman natin, di ba bagsak si Moni, yung presyo niya ngayon, tapos yung minigame hindi pa nalalabas, marami pa rin nagaantay. Pero happy din siya kasi nakikita niya yung pangbabash mismo dito kay Monsta Infinite. Ibig sabihin nito kasi is yung mga community natin is nagkikare about the project. Then sinabi rin dito yung mga solutions na nilatag nila ngayon. So mag-work harder yung team nila to place more effort and to improve the project. Provides weekly updates to keep all of us informed on the latest progress. Ibig sabihin guys, once a week, magkakaroon sila ngayon ng ating update. Siguro, hindi na rin sila maglalabas ngayon ng mga deadlines. Kasi, pag nagda-deadline kasi tayo, tas hindi na meet, lalo na ngayon kasi incubation period, or yung start pa lang tayo, mahirap talagang mag-release ngayon ng mga deadline. Usually, pag nagre-release tayo ng mga deadline kasi ito na yung produkto, meron tayong final product mismo. Ongoing project na nangyayari dito to improve the system, the tokenomics, and even yung sustainability 
ng ating game. Next naman guys, i-rebuild nila yung entire project nila optimizing sa sustainability ng ating ecosystem. Right now, ang napapansin ko dito, so nakita nila siguro ang nangyari kay Axie Infinity. Alam naman natin, di ba, biglang nag-plunge yung presyo ng SLP ngayon. Siguro yun yung iniiwasan nila ngayon. Solution number four, yung Monsta Chain and Launch Pads to have more features in the future and they have a separate team na nag-handle nito. Mas maganda na yung ganito kasi syempre, di ba, makaka-focus mismo yung mga teams nito sa designated task nila. And alam naman natin, kapag nakapag-focus sila, mas mabilis nilang matatrabaho at pulido yung trabaho nila mismo sa designated task na binibigay ngayon sa kanila dito. They decided not to set a timeline on the game launches as we do not want to rush the process. We want to ensure that we have made the perfect game pie with a solid sustainable economics before we decide to announce it in the community. Pero mga pros and cons kasi dito. So kadalasan kasi ang mga investors, tayo gusto natin yung meron tayong nilulook up to. So kasi pag kasi yung wala tayong deadline na nilalagay dyan, medyo mahirap kasi yan. Maganda sana kung under promise and over deliver yung sinasabi natin, ganun sana yung mangyayari. So ngayon kasi ang pinaka-focus nila ngayon is ma-perfect nila or para at least maging maganda at maging sustainable yung ating community. Then number five, sinabi nila dito, ibuboost down nila yung marketing nila para sa ating mga projects and also to increase the partnerships. Magtatap daw sila ng mga famous influencers and also they will revamp their website to include announcements, guides, and also include na rin dyan yung mga challenges na nangyayari ngayon at kinakaharap nila. Para sa akin guys, medyo dito sa boosting ng marketing team, meron positive and negative. Kasi yung positive, syempre, di ba, magkakaroon tayo ng maraming partnerships. So pag maraming partnerships, magiging well-funded yung game natin. And also, mas magiging mas mabilis ang progress ng game natin. Yun nga lang guys, may negative side din tayo. Medyo magiging challenge sa marketing team na i-promote itong game na to habang wala pa mismo yung ating game pie or yung ating gameplay natin. Kasi syempre, di ba, kung ako ang isang investor, Pag tumingin tayo sa mga nangyari before, diba? tayo hold muna tayo hanggat nailalabas nila mismo yung game natin. And lastly, sinabi ni Jintan dito, magkocommit siya ng 1,000 BNB worth of money sa isang wallet address niya starting December 21 to 31st ng 2021. Mag-a-acquire siya ngayon ng money. Tapos guys, sinabi niya dito na kapag si Monsta Infinite hindi pumasok sa top 200 highest market cap sa crypto industry, Guys, lahat ng 1,000 worth ng BNB na money, ipapamigay niya to sa lahat ng wallet address natin na at least merong isang monsta. And lastly guys, shiner din ni Jintan ang kanyang Telegram account. So open siya guys, lahat ng messages, sa critics, suggestions, at siya mismo ang personal na magre-reply dito. For example tayo, di ba meron tayong mahinain or meron tayong mga suggestions, pwedeng pwede natin siyang i-contact dito. Last day, sinabi ni Mr. Jintan, I appreciate everyone that has been loyal to the project and willing to stay with us. As long as I have your faith, we will continue to hustle and eventually reach the top of the crypto space. Just like any story of success around the world, as long as we're willing to go through the struggle and hardships side by side, eventually, success and glory will be rewarded to those that deserve it. And nag-quote pa siya dito, The greater the storm, the brighter the rainbow. Ito naman yung thoughts ko sa mismong pinahayag na CEO ng Monster Infinite. Para sa akin kasi guys, ako ang willing ako guys, na tama nga, na kung maglalabas ka ng isang project, mas gusto mo na 100% pulido na yan. Kesa naman, Pag naglabas ka na rinash mo mismo yung project, tapos nagkaroon tayo ng problema, mas lalong sasakit yung ulo nito. And also guys, syempre diba, mas lalong design to sa failure. So lahat ng mga pangit na mga nilalabas, hindi naman talaga nagtatagal yan. And para sa akin, mas okay na yung slowly but surely tayo. So yun nga lang guys, aminin na natin, magkakaroon talaga to ng impact mismo kay Monsta Infinite. So right now, i-analyze lang natin to. So nilabas mismo ni Kenny ito tong mismong announcement nila, makikita agad natin dito na meron tayong 123 na clowns and 197 na poop na icons. So, nakikita natin medyo marami-rami to. Then, ikukumpara naman natin siya dito sa mga nag-heart, di ba? 
So, 263. So, majority pa rin sa atin ay naniniwala dito kay Monsta Infinite. So, halos 50% pa rin ang naniniwala. Parang yung kalahati, medyo alanganin. Or one-third pala, halos one-third. Nag-aalangan pero yung majority pa rin is positive pa rin dito kay ating Monsta Infinite. So, para sa akin guys, yung negative side nito, talaga maapektuhan talaga yung presyo ni Moni ngayon. So, right now, the price of Moni is 0.93 dollars. So yung nilabas kasi yung announcement na to, yung presyo ng Mooney na sa 1.2 dollars. So bumaba siya ngayon. But still that is very normal kasi 'di ba? Hindi naman 100% mag-aagree dito. Mahaba pa ang lalakbayin nito ni Monsta Infinite. But ito na gusto ko naman sa kanila. Naging open naman sila ngayon at naging transparent sila para sa atin. Ako nararamdaman ko na kasi since nung nag-launch tayo ng marketplace Marami pang kailangang i-improve mismo sa system natin para ma-sustain yung laki ng number ng mga players na maglalaro dito. At dahil nawalan sila ng mga devs, ang isang turnover ng isang project guys, pag nawala ang isang tao dito, hindi naman basta-basta mapapalitan yan. Siyempre may learning curve yung mga papalit ng mga devs dito at hindi yun ganun ka-instant. ba diba? Lalo na kung original team nila yung mga umalis, Malamang sa malamang, mahirap yun sa mga bagong papasok. Kasi kailangan nilang aralin mismo yung buong proseso at kung ano yung kailangan maging meron dito kay Monsta Infinite para maging sustainable ito. And nakikita ko rin naman guys, medyo updated naman tayo sa mga marketing nila. Pero yun nga lang guys, mag-aantay talaga tayo dito. Ano naman natin guys, sa startup, ba diba? sa kahit anong business naman talaga, hindi mo alam kung sino yung magpa-fly dyan at hindi mo rin alam kung sino yung babagsak. Ito yung risk na pinapasok sa lahat ng business. Sa lahat ng mga tumaya kay Axie Infinity, so simula pa lang, hindi naman nila alam kung magpa-fly ba si Axie Infinity, ba diba? Meron pa rin mga fathers dyan. Diba? Marami pa rin dyan mga haters yung nagsisimula si Axie Infinity. Pero right now, nasa na ngayon si Axie Infinity? Nandun siya sa top ngayon. Siya yung number one. So tayo, nandito rin tayo sa stage na yun. Yung nagsisimula pa lang talagang i-develop itong game na ito. Para sa akin guys, bullish pa rin ako. Naniniwala pa rin ako kay Monsta Infinite. Yung nga lang, magiging cautious lang tayo mismo dito sa project na ito. Sa mga taong low risk tolerance ka, antayin mo na lang yung game. Pag nailabas na yung game, pwede kang pumasok dito. Ikaw naman, kung isa kang tao na kaya mo mag-invest dito, yung alam mo high risk, high reward, this is the opportunity rin na pwede kang pumasok dito kasi parang buy low ka dito tsaka sell high. Kasi alam naman natin, di ba, yung cryptocurrency, up and down and up and down yan. So sinasabi nga nila, buy low, bumili ka sa pinakamababa, tapos sell high. So right now kasi mababa ang presyo ng money natin ngayon. So pwede itong maging starting point sa pagpasok natin. So again guys, this is not a financial advice. Do your own research first bago kayo pumasok dito. Para din tong trading sa stock market. So alam ninyo muna yung in and outs dito para at least alam nyo kung paano kayo kikita. Kasi guys, kung hindi nyo alam kung paano kayo kikita dito, alam nyo rin yung risk na pwede kayong mawalan ng pera. Ito yun lang guys, ito mismo yung pinaka-update muna natin ngayon kay Monsta Infinite right now kasi nandito tayo sa Bicol. So hindi tayo nakaset up ngayon ng mga cameras. konti lang yung mga dinala kong gamit dito. Packlight lang tayo. So abangan natin ngayon yung mga susunod na mga announcement. Pero sana, di ba? in no time pumasok at makabalik ngayon si Monsta Infinite at mailabas nila itong minigame muna natin para at least magtuloy-tuloy ang progress ng project na ito.